Hi viewers. Hello everyone. எப்பவுமே நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது என்னோட பொண்ணு வந்து பக்கத்துலேயே நின்று நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கேன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே போய் இது என்ன பண்ணுன்னா ஃபோன் எடுத்து கையில் இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி சொல்லுவீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க ஃபோன் வச்சுக்கிட்டு ஹாய் வீவர்ஸ் ஹாய் வீவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் வீட்டில் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பாரு இந்த மாதிரியே பாப்பாவும் வந்து அடுத்து பெரிய ஒரு யூடியூபர் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம நம்ம கொ செய்கிறத வந்து குழந்தைகள் வந்து பிரதிபலிக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோ நான் வந்து சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் இருமா நல்லா உக்கார் எப்பவுமே வந்து குழந்தைக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயத்த செய்யும்போது இல்லை பண்ணும்போது அது அவங்களோட மனசை வந்து ரொம்ப பாதிக்கும் என்னம்மா ஹாய் ஹலோ ஜே கே சேனல் பக்கத்தில் இருந்து நான் உங்களுக்கு ஜோன்ஸ் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோ மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னா ஒரு எல்இடி டிவி நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அல்லது ஒரு டிவி நீங்கள் வாங்க போகிறீங்கன்னா என்னென்னலாம் நீங்கள் மெயினாக வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன யோசிப்போம் இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் அந்த பட்ஜெட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணணும் அது வந்து ஒரு எயிட் தௌசண்ட் டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரேஞ்ச் வரைக்கும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ என்னோடய அட்வைஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அதிகமான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நான் சொல்லுவேன் இன்னொன்று என்னென்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வீடு பெருசாக இருக்குது ஹாலுக்கு வந்து நாங்கள் பெரிய ஸ்க்ரீன் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஒரு சில சின்ன வீடாக இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஒரு சில மீடியமாக வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க ஸோ ஏன் ஒரு தேர்ட்டி டூ இன்ச் அப்படிங்கிறது எல்லா எல்லா வீட்டுக்குமே ஒரு ஆவரேஜாக இருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச் டிவி பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் அதிகபட்சம் இருபது ரூபாய்க்குள்ளே வந்து கிடைக்கும் ஸோ எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷோரூமில் போய் பிராண்டடாக நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ஒரு டிவி வாரண்டி ஒரு ஒன் இயர் இல்லை த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி டிவிஸ் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா குடோனில் இருக்குது ஹோல்சேல் டீலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து பில் வித்தவுட் பில்லாக வந்து கொடுப்பாங்க ஒரு சிலர் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்க வேண்டாம் உங்களுக்கு வாரண்டி இருக்கிற மாதிரி சேஃப்டியாக இருக்கிற மாதிரி வாங்கி அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரேட் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதில் என்ன டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் ஷோரூம்லேயே போய் நல்லா வந்து வாரண்டி கேரண்டி இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிவி வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எதனால் நான் வந்து டுவெண்ட்டி கேக்கு மேலே அதாவது இருபதாயிரத்துக்கு மேலே வாங்க வேணாம்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா இருபதாயிரூவாய்க்கு மேலே நீங்கள் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் மேலே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் அது வந்து என்ன கேட்ட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேஸ்ட்டுன்னு தான் நான் சொல்வேன் ஏன்னா நீங்கள் ஒன் ஒன்ஸ் அது வந்து மறுபடியும் ரிப்பேர் சரி பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கள் வீட்லேயே ஒரு டிவி இருந்துச்சு அந்த டிவி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் நல்லபடியாக ஓடிட்டு இருந்துச்சு திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே வரல ஸோ என்ன என்ன எப்படி சரி பண்ணலாம்னு போய் கேட்கும்போது சர்வீஸில் கேட்கும்போது அவங்க சொல்லிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட நியர்லி செவன் டு எயிட் தௌசண்ட் வந்து செலவாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவ்வளோ அமௌண்ட் செலவு பண்ணி அந்த டிவி ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம புதுசே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் விட்டுட்டேன் அது மாதிரி எந்த எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்டும் நம்ம டிவி எடுத்த வரைக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான காஸ்ட்டை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம வாங்குறது வந்து வாங்குறதுக்கு அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் டியூ போட்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இருபது ரூபா இருபது ரூபா அறுபத்தஞ்சு ரூபாய் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் மேக்ஸிமம்குள்ளே நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு டிவியை வாங்கிடலாம் ஸோ வாங்கும்போது அதுலேயே எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒன்று வந்து ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன்னா நம்ம மொபைலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஆப்ஸுமே வந்து டிவிலையும் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் அதை நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ரிமோட்லேயே அதை நீங்கள் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ரெண்டாவது அந்த டிவிலேயே வைஃபை கனெக்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் மொபைலில் என்ன பார்க்குறீங்களோ அதை டிவிலேயே வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வியூ பண்ணலாம் ஸ்மார்ட் டிவியாக இருக்கும்போது அது வந்து இன்னும் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் மைண்டில் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கு உண்டான ஒரு வாரண்டி கேரண்டிலாம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க எல்
வியூ பண்ணும்போது கிளாரிட்டி ஒன்றும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எந்த டிவி வாங்க போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோங்கிறது நிறையா வந்து ஆன்லைனில் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதே மாடல்லையும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் எதுக்கு ஷோரூமில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்காது ஆனால் என்ன பிராண்டு நம்ம வாங்குறோங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பிராண்ட் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு எந்த பிராண்டு ஓகேவாக இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க அது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் அமேசானில் நீங்கள் எதில் ஆன்லைனில் பார்த்தாலும் அதுக்கு என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் செக்ஷனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதை ரிவ்யூ போட்டிருப்பாங்க அந்த ரிவ்யூவெல்லாம் நிறையா படித்து பாருங்கள் படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டிவி வந்து நீங்கள் பை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஒரு பயனுள்